வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு சோசிய ஹப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எம்எல் டர்கியூமோட லாஸ்ட் தேரி பார்க்க போகிறோம் அது ரிலீஜியம் நம்ம டேரக்டர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ டேரக்டாக நம்ம சாப்டருக்குள்ளே போயிடலாம் ரிலீஜன் ரிலீஜன்ங்கிறது டர்கியம் என்ன சொல்கிறேன்னா ரிலீஜன் ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபினாமினாவோ இல்லை ஒரு இன்டலாக்சுவல் ஒரு அறிவு சார்ந்தமான ஃபினாமினாவோ கிடையாது ரிலீஜனுங்கிறது ஒரு சோசியல் ஃபினாமினான்னு சொல்கிறாரு அண்டு இந்த ரிலீஜன் எப்படி உருவானுச்சு இதோட காஸ் என்ன அது அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அறிஞ்சிக்க முடியும் கம்ப்ளீட் ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் டர்கிம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சொசைட்டியில் இப்போ இருக்க மாடர்ன் சொசைட்டியில் நம்ம ரிலீஜன் எப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சு எது ஆனிச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம பின்னோக்கி போகணும் சிம்பிள் சொசைட்டிக்கு போகணும் ப்ரிமிட்டிவ் மாதிரி சொசைட்டிக்கு நம்ம போய் ஆகணும் அப்படின்ட்டு டர்கிம் சொல்கிறாரு டர்கிம் வந்து இதை வந்து எடுத்தோடனே இதை சோசியல் ஃபினாமினா இது வந்து சோசியல் ஃபேக்ட் ஆயிடுச்சு இது ரிலிஜனுங்கிறது ஒரு சோசியல் ஃபேக்டுன்ட்டு அவர் வேணும்னு சொல்ல எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு எத்தனோகிராஃபெலாம் பண்ணிட்டு தான் அவர் நம்மளுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஸோ ரிலீஜன் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அது வந்து நம்ம சிம்பிள் சொசைட்டியில் போகணும் சிம்பிள் சொசைட்டி மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அதுலேருந்து எப்படி நம்ம ரிலீஜன் ஃபார்ம் ஆனிச்சு நம்ம பார்க்குறோம் சிம்பிள் சொசைட்டிலேருந்து மனிதர்கள் வெறும் வேட்டையாடுறது உணவை வந்து சேகரிச்சுக்கிறது அது மாதிரி தான் ஒரு வாண்டரிங்காக இருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து வேறொரு மனுஷர்களை இன்னொரு மனிதர்களை இன்னொரு மனதில் மீட் பண்ணிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு அபரிவிதமான ஒரு சந்தோஷம் ஆனிச்சு அது டெர்கிம் நான் சொன்னால் த ஃபீல் ஆஃப் எக்ஸசின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு ஆனந்தம் ஒரு ஒரு பரமானந்தமான ஒரு ஃபீலிங் நம்ம மனசுக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிச்சாமா ஸோ எப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து அப்படி தோணுனதால அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டானால தான் தோணுது நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங் வருது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்மளுக்கு தோணுது ஸோ அது ஒரு பவர் இருக்கிற அதுக்கு அதுலேருந்து அதை ஒர்க்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சப்போஸ் வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு ட்ரீ அவங்க பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த ட்ரீல இங்கே ஒருத்தரும் இங்கே ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறாங்க மீட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ப்ளசண்டான ஒரு மூட் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால் அவங்க என்ன கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ட்ரீயால் தான் இந்த ட்ரீயால் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரீயை வந்து ஒர்க்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அங்கே இருந்து தான் ஒர்க்ஷிப்புங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா எலிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலீஜன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ட்டு டர்கிம் சொல்கிறாரு இத ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒர்ஷிப்பிங் ரிலிஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிவர் போகிறதோ இல்லை ஒரு ஒரு பேர்டோ இல்லைனா ஒரு அனிமலோ இல்லைனா ஒரு கல்லோ இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறத பார்த்தா அதை வந்து அந்த மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங் வருது ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலிங் வருதுன்ட்டு அதை ஒர்க்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது தான் ரிலிஜன் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு காரணம்ட்டு டர்கிம் சொல்கிறார் ஓகே நம்ம இப்போ டைரெக்டாக நம்ம வந்து இது மூலிமா பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் இந்த ரிலிஜன் மூலியமாக தான் சொசைட்டியும் ஒன்று க்ரோ பண்ணிச்சு ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடுறாங்களா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது இந்த இடத்துல எல்லாம் வரலாம் அப்படின்ட்டு வராங்களா வர அப்புறம் தான் சொசைட்டியும் ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு தனித்தனி அப்படியே உருவானுச்சுன்ட்டு டர்கின் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் மூலிமா போயிடலாம் ரிலிஜனை பற்றி நம்ம இது என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு புக்கில் தான் அவர் கொடுக்குறாரு எலிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலிஜன் லைஃப் நைன்டீன் டுவெல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வந்து வெளியேற்றப்பட்ட புக்கில் அவர் அவர் எழுதின புக்கில் வந்து இந்த ரிலிஜன் பற்றி டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கிறாரு அண்ட் ரிலிஜனுக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஓகேவா அது என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிலிஜன் இஸ் ஏ அன் அன் யூனிஃபைடு சிஸ்டம் அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபையாக இருக்கிற சிஸ்டம் அது யூனிஃபைடு சிஸ்டம்னா ஏதோ தானா நம்ம வந்து சிஸ்டம் வந்து நம்ம இது பண்ணல ஒரு யூனிஃபையாக இருக்கிற சிஸ்டம்னு சொல்கிறாரு அண்ட் பிலீஃப் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ரிலேட்டட் டு சாக்ரட் திங் ஆனால் இதில் ஒரு பிலீஃப் இருக்குது நம்மளுக்கு அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகேவா இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிலீஃப்னா நம்மளோட நம்பிக்கை நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்மளோட ஐடியாஸ் சரிதான் ப்ராக்டிஸ்னால் நம்மளோட செயல் இப்போ ஐடியாஸ்னால் நம்மளோட நம்பிக்கை கடவுள் மலை இருக்கிற நம்பிக்கை சொல்லலாம் ப்ராக்டிஸ்னால் இந்த மாதிரி யாகம் வளர்த்துறது ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுறதுலாம் சொல்கிறேன் ரிலேட் டு சாக்ரட் திங் இந்த மாதிரி முக்கியமான வேர்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டர்கிம் யூஸ் பண்ணுறது சாக்
பிராக்டிசஸ் அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் நம்மளை யுனைட் பண்ணுது இன்டு ஏ ஒன் சிங்கிள் மாரல் இந்த மாரல் கம்யூனிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டர்க்கியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மாரல் கம்யூனிட்டினா ஒரு நீதியான ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு நீதி ஓகேவா நம்ம நீதி மாரல் ஸ்டோரிஸ் தான் பார்ப்போம் அது மாதிரி ஒரு மாரல் கம்யூனிட்டி இருக்கணும் தட் இஸ் கால் சர்ச் சர்ச்னா நீங்கள் வந்து கிறிஸ்டியாலிட்டி ரிலிஜன் எடுத்துக்காருங்க சர்ச்சுங்கிறது இந்த ரிலிஜியஸ் பர்பஸ்க்குன்னு கூடக்கூடிய ஒரு இடம் ஓகேவா அண்ட் ஆல் தோஸ் ஹூ அதேர் டு தெம் இப்ப வந்து ஒரு கட்டடத்தை பாக்குறாங்க கட்டடத்துல வந்து அது மஜிதா இருக்கிறான் அது குருதுவாரா இருக்கிறான் சர்ச்சா இருக்கிறான் ஒரு கோவிலா இருக்கலாம் அப்படிலாம் இருக்கலாம் அது யார் ஏத்துக்கிறாங்க யார் அதர் பண்டிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது வந்து பிலீவ் தோஸ் ஆல் தோஸ் ஹூ அதர் டு தம் அது யார் ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது அப்படி தெரியும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கட்டடம் தான் அப்படின்ட்டு டர்கிம் சொல்றாரு இந்த டெஃபினேஷன் மெயினாக யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சியில் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு யூபிஎஸ் சரி குரூப் ஒன்லேயும் சரி நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டில் இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் த ரிலி ஃபார்ம் ரிலிஜன் லைஃப் நைன்டீன் டுவெல் அந்த புக்கோட நேமும் நீங்கள் மனப்பாடம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து யூஜிசி நெட்டில் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லைட் போல நண்பர்களே சொசைட்டி வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணுறாங்க இப்படின்னா ரெண்டா டிவைட் பண்ணுறனா ஒன்று வந்து சாக்ரட் ஒன்று புனிதமானது ஒன்று அண்ட் அதில் எப்படின்னா இட் டீல் வித் சூப்பர் நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் அதில் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பவர்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் பவர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி அதுக்கு இல்லாமல் செகண்ட் ஒன் என்னன்னா ப்ரொஃபேன் ப்ரொஃபேன்னா அன்சாக்ரட் சாக்ரட்டில் புனிதம் இல்லை அப்படின்ட்டு இப்போ எப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து சாக்ரட்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தங்க வந்து புனிதம் இல்லாததாகவும் நினைக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததுனா டர்கிம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபினாமினா கிடையாது அண்ட் இன்டலாக்சுவல் இன்டலாக்சுவல் மீன் ஒரு அறிவு சார்ந்தமான ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரிலிஜன் ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் ரிலிஜன் வந்து அதோட ப்ரூஃப் த ரியல் காஸ் ரியல் எப்படி உருவ ரியலாக உருவானது வந்து த ரிலிஜன் இஸ் சோசியல் மனசுங்க சோசியலைசேஷனாக சோசியல் ஒன்று கொண்டு இணையும் போது தான் இந்த ரிலிஜனும் அப்போ தான் உருவானுச்சு அப்போ தான் பிறக்குது அப்படின்னு டர்கின் சொல்கிறாரு போத் த வேர்ட் ஆர் மியூச்சுவலி சாரி போர் த வேர்ல்டு எல்லை இங்கே போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல எல்லை போர் த வேர்ல்டு ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இது சாக்ரடும் சரி அண்ட் இந்த ப்ரொஃபைனும் சரி ரெண்டுமே மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம டெயில் ஒன்று ஹெட் அண்ட் டெயில் போடுறோம் ஒன்று ஹெட் வரும் இல்லை டெயில் வரும் அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க ரெண்டு கலந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்கன்ட்டு டர்கிம் சொல்கிறாரு அண்ட் த பர்சன் கேன் பி மெம்பர் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் வேர்ல்டு ஆஃப் த டைம் அதான் ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க மாட்டாங்க ஒன்று ஹெட் இல்லை ஒன்று டெயில் இல்லைன்னா ஒன்று இப்போ மாதிரி இரவு பகல் அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்றுக்கு மட்டும் அண்ட் வைல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் த டச் வித் த சாக்ரட் ஹி ஆல்சோ பிகம் சாக்ரட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனி நபர் வந்து எப்போ ஒரு சாக்ரட் ஒரு புனிதமான விஷயத்தில் வந்து டச்சிங்கில் இருக்கிறாரோ அவங்க வந்து சாக்ரட் ஆயிடுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி புரோகிதரோ சரி இந்த மாதிரி ஆதினங்கள் அப்புறம் ப்ரீஸ்ட் ஃபாதர் அவங்கெல்லாம் அந்த சாக்ரட் அந்த ஹோலி இதுலேயே இருக்கிறதால அவங்க வந்து சாக்ரட் பர்சனாக ஆயிடுறாங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க டர்கின் அடுத்தது நம்ம வந்து காஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் பார்க்கலாம் A fact, modern religion have evolved from the simpler form of religion. என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிலிஜன் வந்து எங்கே எவால்வ் ஆனுச்சு சிம்பிளர் சதா சிம்பிள் சொசைட்டியில் சிம்பிளர் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலிஜன் வந்து ஆனிச்சுருந்தேன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த காஸ் ஆஃப் சிமில சிம்பிளர் ஃபார்ம் இது எப்படி காஸ் ஆகுது இது எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சிம்பிளர் சொசைட்டிக்கு போனால் தான் இதைய நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த ஃபார்மில் போனால் தான் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனிச்சுன்ட்டு சொல்கிறாரு ஹி ரீட் வேரியஸ் எத்தனோகிராஃபி இவர் வந்து எத்தனோகிராஃபி நிறைய எத்தனோகிராஃபி எத்தனோகிராஃபிஸ் சிஸ்டமெட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் ஒருத்தங்களோட கல்ச்சர்ஸ் ஒருத்தர் இனவியல் பற்றி படிக்கிறது பற்றி தான் நிறையா படிச்சிருக்காரு சும்மா ஒன்று ரெண்டு இல்லாமல் நிறைய வேர்ல்டு அல்லது எத்தனை இல்லை நிறைய கம்யூனிட்டிஸோட எத்தனோகிராஃபிஸ் எல்லாம் வாங்கி படிச்சிருக்காரு அண்ட் செலக்டட் த ப்ரிமிட்டிவ் ரிலிஜன் ப்ராக்டிஸ் அமாங் த அருண்டா அருண்டா ட்ரைப் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆஸ்திரேலியா இவர் வந்து ஒரு 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 ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடி என்னன்னா அருண்டா இந்த நண்பர்களே இந்த வேர்டு என்னைக்கு மறந்துடாரீங்க அருண்டா ட்ரைப்ஸ் இது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வரும் நம்ம யூஜிசிக்கு சரி நம்ம யூபிஎஸ்சி குரூப் ஒன்றுக்கும்
அண்ட் டெர்கிம் வந்து இந்த அருண்டா ட்ரைப்பை பற்றி என்ன படித்தார் என்ன ஸ்டடி பண்ணான்ட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அண்ட் அந்த பெல் பக்கன்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு நன்றி நண்பர்களே வணக்கம்